ಹಯಗ್ರೀವಂ ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಂ ಸದನುಗ್ರಹಂ ದಶಗ್ರೀವಚ್ಛದ ಶಾಪಾಂ ಮಣಿಗ್ರೀವ ವಿಮೋಚನ ಸ್ವನಾಮಗ್ರಹಣಾದೇವ ನಿರಸ್ತಗ್ರಹ ವಿಗ್ರಹಂ ವೃಂದಾವನಗತ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ವಂದಿತ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನಂತಶಯ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನರಸಾರಣ ಉತ್ತುಂಗವಾಕ್ತರಂಗಾಯ ಮಧ್ವಧುಪ್ತಬ್ಧೇ ನಮಃ ಗುರುಮಖಿಲಗುಣಜ್ಞ ಸದ್ಗುಣೈಕಾಧಿವಾಸ ಶಮದಮಪರಿಷ್ಠ ಸದ್ವನಿಷ್ಠ ವರಿಷ್ಠ ಸಕಲಸುಧನಶಿಷ್ಟ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಭೂತಕಷ್ಟ ಹಯ ಮುಖಪದನಿಷ್ಠ ಮಾಂ ಭಜಂತು ಪ್ರಪನ್ನಾ ಪೂಜ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾ ನಮತ ಕಾಮಧಯ ನೇ ನೀಲಾಕರಾರ್ಚಿತ ಲೀಲಾಗೋಪಾಲಪಾಲಿತಾಪಯೂನಿಧೀನ್ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಸುವಿದ್ಯಾದಶಾಲಿನ ಇಷ್ಟದಾನ್ ಕಷ್ಟಹರ್ತೃನ್ನ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯಾನ್ ಮುನೀನ್ ನಮ ವಾದಿರಾಜ ಪದ್ವನ್ವ ವಾರಿದಾಸಕ್ತಮಾನಸಾನ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಗುರುನ್ ವಂದೇ ಮಂದೋಹಂ ದೇವಿ ಶುದ್ಧೇ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃಸತ್ಯ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದೇ ಕಾಮಾಭವಂತೇವಾ ಶಬಥೋ ಬಿಂಬ ಸನ್ನಿಧೋ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸುಭಕ್ತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮದ ಸ್ವಾಮಿನ ತ್ವಾಂ ಲಘು ಪ್ರೇಮತೀರ್ಥ ವಂದ್ಯಷ್ಟಭೀಷ್ಟ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದ ಬುದ್ಧಿಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಮರ ಶಾಂತ ವಿಜಯಾಕ್ಷಗುರು ಭಜೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ಭಗವಂತ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಪರ್ಯಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನೂರು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಪರಣಾಮ ಆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಇರುವಾಗಲೇನೆ ಭಗವಂತ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಎದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋ ಪರ್ಯಂತ ಎಷ್ಟರ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಇನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಎದ್ದವ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತರನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊದಲೇ ಮುಕ್ತರಾದವರು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದವರು ಅವರನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದ ಮುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ತುಂಬಾ ಆಡಿದ ದಾಸರ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಚತುರ ಪಂಚ ಚತುರವಿಂಶತಿ ದಶರೂಪ ಶತ ಸಾಸಿದ ರೂಪ ಹಿತವಿಂದಲಿ ಶ್ರೀಪತಿಯಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಶರೂಪ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ನೂರು ಸಾವಿರ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಭಗವಂತ ತಗೊಂಡರೆ ಈ ಲಕುಮಿ ಅತಿಶಯದಿಂದಲಿ ಅಪ್ರತಿರೂಪಗಳನ್ನಿತ್ತು ಚತುರ ಧರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ರೂಪಗಳು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ಕಥಾನುವಾದ ಅಂತಾರೆ ರಿವಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮರೆತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಾ ಮನನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದ ಅಚ್ಯುತನು ಹಯನಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕುದುರೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನಂತೆ ರತನಾಕರಣ ಸುತೆ ಇದೇ ಭೇದಿಸಿದಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೂಡ ಕುದುರೆ ಆಗಂತೆ ನಂತರ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ದೇವ ಗಂಧರ್ವರು ಅತುರ ರಾಕ್ಷಸ ಯಕ್ಷ ಮತಿ ಗುಪ್ಯಕ ಸಂತತ ಸಿದ್ಧರು 
ಮೊನಿ ಖತಿಗೊಳದ ಅಕ್ಷರ ಸತಿಯಾರು ಮೊದಲಾಗಿ ಚಿತು ಶರೀರಗಳು ಶತಾನಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸತಿ ಸಮ್ಮೇಳವಾಗಿ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ರೂಪಾಧೃತರಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸತಿಯರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುದುರೆಯ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುದುರೆ ಆಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕುದುರೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಕುದುರೆ ಮಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ರೂಪ ಧೃತರಾಗಲು ಇತ್ತ ಕೃತಲೀಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ತುತಿ ಪರಿಗೆ ಹೊಸದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹರಿಚ್ಛಾನುಸಾರ ಸುರರಾದಿಗಳು ರೂಪ ಧರಿಸಿದ ತರುವಾಯ ನಾನಾ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ರೂಪಗಳು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುದುರೆ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಭಗವಂತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಿತ ಪರ್ವತ ವೃಕ್ಷ ರತುನ ಹೇಮ ರಜತ ಧಾರುಣಿ ನಾನಾ ಸ್ವರ್ಗ ಶರದಿ ಮೊದಲಾಗಿ ವಿರಚಿಸಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾತ್ಮಕ ಗುಣದಿಂದ ಆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂಥವರ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ನೀರು ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನದಿಗಳು ಪರ್ವತ ವೃಕ್ಷ ಅಲ್ಲೂ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ರತ್ನ ಇದೆ ಅಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಡವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತೆ ಧರುಣಿ ನಾನಾ ಸ್ವರ್ಗ ಶರಭಿ ಮೊದಲ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತ ದೊಡ್ಡದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥವರು ಆ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಗುಡಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜಾಗ ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರೂ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿರಚಿಸಿ ಅದರೊಳು ಹರಿ ತಾನೆ ಸಿರಿ ಸಹಿತ ಜಲಚರ ರೂಪಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ತಾನೇ ಮೀನು ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳು ತಾನೇ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಿರುನಗೆಯಿಂದಲೀ ಆ ಭಗವಂತ ಇವು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮೊಸವೆ ಮೊದಲಾದ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ತಾನೇ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತಾನಂತೆ ಆ ನಗುವುದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿರುನಗೆಯಿಂದಲೀ ಇನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗಿರುವ ಬಿಂಬ ಮೂರ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ವರ್ಣನ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತಾಂಬೂಲ ಮೆಲ್ಲುವ ಅಂತಾರೆ ತಾಂಬೂಲ ಮೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಒಳಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರುಣಾಕರ ದೇವ ಧರಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಬೊಮ್ಮಾದಿ ಮುಕ್ತರು ಧರಿಸಿದರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರಹ್ಮರಿದ್ದಾರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಕ್ತರಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಜಲಚರ ರೂಪಗಳನ್ನ ದೇವರು ಯಾವ ಯಾವ ರ
ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಪಶು ಅರಸು ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಂತ ರೂಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಬಿಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಹರಿತಾನೆ ಬೊಮ್ಮನ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾನೇ ರಾಜ ಪರ ಉತ್ತಮರ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಿಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಉತ್ತಮರಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ ತಮಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯರ ಕಳ್ಳರನ ಮಾಡಿ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ದೈತ್ಯರನ್ನ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠುರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಅವರವರಿಗೆ ಜಗಳ ಇಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಜಗಳ ಹೇಗಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಹೌದು ಈ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರಂತ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕಂದರು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡು ಅವನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಅಗ್ನಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಈದು ಅದು ನೀ ಹೊಡೆದು ಯಾರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಡಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಕೆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಷ್ಠುರವನ್ನು ಹಂಚಿಸಿ ಖಡರ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆರೆದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಿತ್ತಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಅಂಗಡಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅವರವರ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆರೆದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಂತಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಹರಿ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಧರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಒಂದರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುರರೆಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಆದರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಪರಿಪರಿ ರೂಪಗಳು ಪುನರಪಿ ಅಡಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪುರುಷ ರೂಪನಾದ ಭಕ್ತರ ಒಳಗೂಡಿ ಪುರುಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲಿ ವರ ಯಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಇತಿಹಾಸ ಪೌರಾಣ ಸರಿ ಸರಿ ಬಂದಂತೆ ಹರಿಸಿ ಹರಿಯ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಯಜ್ಞಶೀಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಡು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ಒಂದೇ ದೇವರು ಮೋಕ್ಷ ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಪುರಾಣವಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕಥೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಆಚಾರಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರವಚನ ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರುಗಳೆ ಎಂಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರವರು ಗುಂಪಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದು ನಾನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ ಯಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಇತಿಹಾಸ ಪೌರಾಣ ಸರಿ ಸರಿ ಬಂದಂತೆ ಹರಿಯ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ವೈಚಿತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದವನ್ನು ದೇವರು ಮರ್ಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮೆ ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಆ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ವೈಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರು ಏನು ಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಚಿತ್ರ ತನ್ನ
ಅವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ಲೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದುರ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು ಪುನರಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಆಡಿದ್ಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ತೃಪ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರೂಪದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕೈ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೈಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕೆ ಭಗವಂತನ ಪತ್ನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮಗಾಗಿ ಸತತ ಹಾಗೂ ಈಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಅವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದುರ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಳು ಪುನರಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಅಪಾತ್ರ ಜೀವರ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಪದೆಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪಾತ್ರ ಅಪಾತ್ರ ಜೀವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರು ಪಾತ್ರ ಜೀವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಮುಕ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಗಾತ್ರ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಪಾತ್ರರು ಯಾರು ದೈತ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಗಾತ್ರ ಬೇಡವಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾತ್ರ ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಅಪಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರೀರ ಕೊಡತಾನೆ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ ಇದಲ್ಲ ಏನು ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರು ಅನುಗಮಿಸ ಯೋಗ್ಯರು ಎಂಬುದಲ್ಲ ಶರೀರ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಅಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಯಾರ ಲಿಂಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಬೀಜ ಪಕ್ವ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾತ್ರರು ಯಾರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಬೀಜ ಪಕ್ವ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಶರೀರ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರು ಇದು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾತ್ರ ಅಪಾತ್ರ ಜೀವರ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಪದೆಂದು ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಅಪಾತ್ರರು ಅಂತ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಂಗಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾತ್ರ ಲಘು ಕರ್ಮ ಇದ್ದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಧಾತ್ರಿಯೊಳು ನೆರ ಹರಹಿ ಸೃಜಿಸೆನಲು ಅವರಿಗೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ಮಾಡಿಪದೆಂದು ಆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅನಾದಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಕುದುರೆ ಬಾಲದ ಕೊನೆಯ ಕೂದಲ ತುದಿ ಶತವಿಭಾಗವ ಗೈಯಲು ಅದರೊಳು ಒಂದನು ಶತವಿಭಾಗವ ಗೈಯಲು ಎಂದು ತಿಳಿದೋ ಅನಿತಿಹುದು ಜೀವ ಪರಮಾಣು ಅಂಥ ಪರಮಾಣುವಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಗ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತವಚಕ್ಕರ ಇದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು ಅವರಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಗಾತ್ರ ಲಘು ಗಾತ್ರ ಲಘು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ ಇನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕರ್ಮದ ಬೀಜ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಘು ಗಾತ್ರ ಲಘು ಕರ್ಮ ಇದ್ದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಧಾತ್ರಿಯೊಳು ಹರಹಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಹಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹರಹಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಸೃಜಿಸೆನಲು ಧಾತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಸುಳಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸುಳಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಸುಳಾದಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಾ ಸುಳಾದಿ ಅರ್ಥ ಬೇರೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಬರತದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನ
ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಭಂಡಾರಿಕರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಆಗಿತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅನುಗ್ರಹ ವಚನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅವರು ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಬಂದಿದ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರು ನಾವು ಓದಿದ ಸುಧಾ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಜಯರಾಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತು ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ಆಳವೇ ಮುಟ್ಟದೇ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾತ್ರ ಲಘು ಕರ್ಮ ಗಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಲಘುವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಹರಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಿ ಧಾತ್ರಿಯೊಳು ಅಂದರು ಧಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಂದರು ಭೂಮಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಚೂರು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಶವರಾಶ್ವರು ಹರಿಯೇಶ್ವರು ಅಂತ ಬಂದರು ಅವರಿಗೆ ನಾರದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು ಅವಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ತೆಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತಾರ ಗೊಂತ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತಾರವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಮಗಂತೂ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಅಳತೆಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಪಡ್ತಾರೆ ಏನು ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನು ನಾರದರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀವ ಇರ ಇರುವ ಜಾಗ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಎಂದರು ಯಾವುದ ಭೂಮಿ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಲಿಂಗ ದೇಹವನ್ನು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಅಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಲಿಂಗ ದೇಹದ ವಿಸ್ತಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧಾತ್ರಿಯರು ಹರಹಿ ಲಿಂಗ ದೇಹದ ವಿಸ್ತಾರ ಏನು ಒಳಗೆ ಕರ್ಮದೆ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಲಿಂಗ ದೇಹದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಹಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ರಹಣ ತಾನಹುದೋ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವನು ಸತ್ರಾಣ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ರಾಣ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಭಕ್ತರ ಮ್ಯಾಲೆ ದಯವ ನೆನೆದು ತಾನು ಪವಿತ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದಯವನ್ನು ನೆನೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಯವ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ದಯವ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇವರೇನು ದಯವ ನೆನೆದು ಅಂದರು ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ದಯ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ದಯವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರ ಮ್ಯಾಲೆ
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿರುವ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುಣ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಯ ದಯ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳು ಎಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಎಲ್ಲೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವಿದ್ದ ಕಡೆ ಹುಳ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಟ್ಟ ಹುಳ ಹುಳ ಬರಲೇಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾನೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಎ ಸಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು ಆ ಹುಳ ಬಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವ ಮಹಾ ದಯ ಏನಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಕಳೆದು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತೀರ ಅದು ತಿರುಗಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಓಡಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಆಗಿಲ್ವ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಯೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತೂತು ನಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ದಯ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾಡಿ ದಯ ಬಂದಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಆದರೆ ದೇವರ ದಯ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲ ನಿತ್ಯವಾದ ದಯ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವ ದಯವನ್ನ ನೆನೆದು ಆ ನೆನೆದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಯ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮದು ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ತೋರಲಿಕ್ಕೆ ನೆನೆದು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರ ಮ್ಯಾಲೆ ದಯವ ನೆನೆದು ಇನ್ನೊಂದು ದಯ ನೆನೆಯೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಅಂತ ಯಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ವ ಆಕೆಯ ದಯವನ್ನು ನೆನೆದು ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರು ಆಕೆ ಇರೋ ದಯ ನಿಂತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯ ಬಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಒಳಗಿದ್ದು ಆಕೆಯ ದಯೆಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದವನೇ ನಾನು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ದಯ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಯಾವಂತರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಅವರವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕು ಲಿಂಗ ದೇಹ ಹೋದರೇನೆ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಟ ಹೌದ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವಾದ ಏನು ವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವಿದೆ ತಮೋ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಭಂಗವಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಜೋ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮೂರು ಕಡೆ ತೆರೆತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಗ ಏನಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗ ಇದೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ತ್ರಿದೀವ ನಿರಯ ಭೂ ಗೋಚರ ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಜಯರಾಯರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ
ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ತಿರುಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಭೂಮಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದಿರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೊಂದು ಜಾಗವಿದೆ ಸಾಂತಾನಿಕ ಲೋಕ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋಗಿ ಸುಖ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಏನು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋಗಿ ಸುಖ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಯಾವ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ಅಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾರ ರೂಪ ಸುಖ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸುಖವೇ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ರಘೋಜೀವ ರಾಶಿಗಳು ಅವರು ದುಃಖ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನರಕ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಉಭಯ ಮಿಶ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಡುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಭೂಮಿ ಆದ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಮೂರು ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಪಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸುಖ ದುಃಖದಿಂದ ಬದ್ಧ ಅಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಭಜೋಜೀವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿಂದ ದೇಹ ಭಂಗ ಇಲ್ಲ ಅಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ರಿವಿಧ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಏನಿದೆ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಇದೆ ಆ ಅಡ್ಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಪ್ರಭೇದದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಲ ಪ್ರಭೇದ ಅಂದ್ರು ಏನೂ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಬೋ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭೇದ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಬೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾಳೆ ತಗೊಂಬೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಾಧನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಈ ಮೂರರಿಂದಲೇ ಮೂರು ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಾಧನ ಏನ್ ನಿರ್ಣಯ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತಕೌಂತೆಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಸಜ್ಜೀವ ರಾಶಿಗಳು ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ದುರ್ಜೀವ ರಾಶಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಿಶ್ರ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಯಜ್ಞ ದೇವತೆಗಳು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮೂರು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನು ಪ್ರಾಣದೇವರಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಹು ಅಭೂಹು ಭೂರಭೂಹು ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಬಾಯಿ ದುರ್ಜ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಸಜ್ಜೀವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭೂಹು ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನೆ ಯಾದುರಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೇ ದುರ್ಜೀವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ಅಭೂಹು ಭಗವಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣನಲ್ಲ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ತಮಸ್ಸೆಗೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ತಗೊಂಡದ್ದು ಮಧ್ಯ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಹು ಅಭೂಹು ಎರಡು ಒಂದು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭೇದದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಈ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ಊಟ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವರಾದರೂ ಊಟ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೋಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಗಡಬಡ ಗಡಬಡ
ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವು ಬಿಲ್ಲು ತಮ್ಮನ ಬೈಕೊಂಡು ಯಾಕಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ವರ್ಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಏನೇನು ಶಬ್ದಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೊಂದು ಬೀಳತಾ ಇದೆ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಾಗಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ತಾಯಿ ಮಾತಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತಾ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಗವದ್ ರೂಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಷ್ಟು ಅನಂತ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಇಡೀ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಬಿಂಬನಲ್ಲಿ ಸೇರತಾ ಇವೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಪ್ಪಿನ ತಾಯಿ ಮಾತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೆ ಅದು ಕೇಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಲ ಬರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಂತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಬೈಕೊಂಡು ಅವರುಗಳೇ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭೇದದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಾಧನ ಎರಡನೇದು ಕಾಲ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸಜೀವ ಅವನಿಗಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದುರ್ಜೀವ ಮುಂದೆ ಸಜೀವ ಹೇಗೆ ಯಾರು ಕನವರಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಆದಕೊಳ್ಳೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕನವರಟ್ ಆಗಿ ಚಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ನಿತ್ಯ ವೈಶೋದೇವ ಬಲಿಗರಣ ಏನು ರವರ ರವರ ಮಾಡಿ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಮೂಲೆ ಬಿಸಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಷ್ಟಾಂಗ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಬಹಳ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ನಾನೇ ಆಚಾರವಂತ ಅಂಬ ಸೊಕ್ಕು ಬಂತ ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಪ್ರಭೇದದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಈ ನಡೆಸೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೈತ್ರತನದಲ್ಲಿ ಪೊರೆದು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಅವರವರು ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡಿಸೋದು ಆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ತೋರುವ ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಿನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಓದಬೇಕು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಡದು ಬೈದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಓದುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಹೌದಾನೆ ಯಾರೋ ಅಂದರು ಈ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಮಹಾ ಆ ಹುಡುಗನೇ ಓದಿದ ಹುಡುಗನೇ ಪಾಸ್ ಆದ ಈ ಅಮ್ಮಂದೇನು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಾಗಂತಾರೆ ಅವನು ಓದುವಾಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಬೀಳದಾಗಿದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವನು ಸಿಡುಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಮ್ಮಂದಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಂದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಮಾಡಿಸೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ವಿಧಾ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಡ್ಡ ಸೀನ ನೊಣ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಓದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗ
ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಯತ್ರವಾದ ಗೊಡನೆಂದು ವಹಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೋಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಕರ್ಮ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಗೋಡ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅವಾಗಂದ್ರು ನಮ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ ಕೊಡೋದಾರೆ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರು ನನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗ್ ಕರುಣ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಯಾರ ಕಾಲೋ ಹಿಡಿದು ಬೇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬೇಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಾಲೋ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಜ್ಜನರ ಪಾದ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಇದು ಮೈತ್ರತನದಲ್ಲಿ ಕೊರೆತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ದ್ವಾರ ಭಗವಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತೆಗೆದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಭಗವಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದ್ವಾರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಜೀವನ ಧ್ವಂಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮೈತ್ರತನದಲ್ಲಿ ಕೋರೆದು ಈ ಮೈತ್ರತನ ಹೇಳಬೇಕು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಕನಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾವು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಾನಾ ಜನ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕೂತುಕೊಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಯಿ ಅವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ನೀವು ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಾ ಇರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೋಡ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಸು ಯಾರಂದ್ರವರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ರೋಗ ಯಾರಂದ್ರವರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಮಿಕ್ಕವರ ಹತ್ರ ರೋಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ಹತ್ತು ದಿನ ಹತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನೋ ಕಾಲ್ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದ್ದೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನುಂಗ್ತೀರಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವರೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮೈತ್ರತನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಬಂದೆ ಕನಸು ಹೇಳಿ ಬಂದಲ್ಲ ಕನಸು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಜಿರಾಜ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಗ್ರಿದೇವರನ್ನ ಕಥಾ ವಿಸ್ಮೃತವು ಸ್ಮಾರಕಾಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಬಂದರೆ ಭಗವಂತ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವ ಅವನೇ ಹೇಳಿಸುವ ಅವನೇ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಕೊಡುವವ ಅವನೇ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನೇ ಹಾ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನಾ ರೋಗ ರೊಚ್ಚು ಬಂದರೆ ತಿಳಿದವನತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕನಸಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣವನ್ನೇ ಹೊದಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ ನಾವೇ ಹಣತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸತ್ತೋದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾವೇ ಹಣತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಜಯರಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೈಜಸ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಜನ್
ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಸಾವು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಪಮೃತ್ಯುವೆಲ್ಲ ಕಳೀತಾನೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳೆದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೇ ಫೋರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಂತ ಕೂಡಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡೇ ಹೌದು ತಾನೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡೇ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮೈತ್ರತನದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ ಶ್ರಮಾಪಹುತಯ ಕಲ್ಪಾವಸಾನೇ ಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲ್ಪಾವಸಾದಲ್ಲೂ ಈಗಲೂ ನಿತ್ಯವೂ ಸುಸುಪ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸುಖವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಇವರ ಕರ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಚೋರು ಕರುಣೆ ತೋರದಾಗೆ ನಮಗೆ ಸುಸುಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ನೂರು ವರ್ಷ ನಿಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೇನೆ ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ದ್ವಾದಶಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾನೆ ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ದ್ವಾದಶಿ ಇಡೀ ಮಲಗಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏಕಾದಶಿ ಜಾಗರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂರು ದಿವಸ ಎಟ್ಟ ಮಲಗಿದ್ದು ಅಂತ ಆತು ನೂರು ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆ ಕಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದೇ ಆದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲವೆ ಮೈತ್ರತನದಲ್ಲಿ ಕೋರೆಗು ಎಚ್ಚರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನ ಸುಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತಾನ ಎಚ್ಚರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಷ್ಟು ನೋವಿರೋ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಕೃಷ್ಣಾಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಬಿತ್ತು ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಕಾಲೋ ಕೈಯೋ ಚಟ್ನಿ ಎಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೈ ಕಾಲು ಕುಡಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನರಕವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಆ ಜೀವಿಯನ್ನ ಸುಸುಪ್ತಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೋಮ ತರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನಂತೂ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಾಡಲ್ವ ಅವನೇ ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಹಾಗೇ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆ ಕೈ ಕಾಲ ಕತ್ತರಿಸುವುದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಏನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇನೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅದ್ರ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೇನು ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಹಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಹುಣ್ಣು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಚೂರೂ ಇಲ್ಲ ಯಮಭಟದ್ದು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ ಸಿಗ್ತಾನೆ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಕಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಆ ಕಲೆ ಮಾಡ್ತಾನವ ಹೌದು ನಾನು ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನರಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ ಬಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಮತ್ತೂ ಬಡಿತಾರೆ ಅನ್ಕೋದು ಆ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಇದ್ದರೆ ಚೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿಸಿ ದುಃಖ ಕಡಿತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ದುಃಖಗಳು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಯೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆನೆದಾಗಿರೋರಾಗ
ಅವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೆನೆಯದೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ಪಾಪ ಕೂಪದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಪಾಪ ಕೂಪದಿಂದ ಎತ್ತುವವರೇ ಗುರುಗಳು ಅವರೇ ವಿಳಿದಾಸ ಮೈತ್ರತನದಲ್ಲಿ ಬರದು ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಯತ್ರವಾದ ಕೊಡನೆಂದು ನಾನು ಸೆಲ್ ಕೊಡೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ವಹಿಸಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಹಿ ಶಬ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಹಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಏನು ಇವನಿಗದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸೋಮನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಂತಾರೆ ಅಚ್ಚುತಾನೆ ನೀನಂತ ಹುಚ್ಚು ತೊರೆಯನು ಕಾಣೆ ನಿನಗಿಂತ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮುಖವೂ ನೋಡಲ್ಲ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರವರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಸರ್ಕಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮುಖವೂ ನೋಡಲ್ಲ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳೋ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ಲೋ ಅದೇ ಹೆಂಡತಿಯೋ ಗಂಡನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಲಕ್ಷ ದೇವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರು ಹಾಕೊಂಡ್ವ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ ಇದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಇವರಿಗೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆನಂದ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅವರು ಆನಂದ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಿಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ ನೀರಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ದೇವರಂದ್ರು ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೇ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸಿತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಗ್ ಬರಬೇಕು ಇವರು ಗುರುಗಳಾದಂಥವರು ಹೇಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಜಗತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನಮಗಿಂತ ನಮ್ಮವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಅವನೇ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟವರೇ ಗುರುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಪ್ಪ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಈ ಮಾತು ಅಂತ ಹೋಗುವ ನಮ್ಮಂಥ ಧಡ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರೇ ಗುರುಗಳು ಅಂಥವರಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯದಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು ಆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಕಾರ ಅನನ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನಂದ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜನೆ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಬಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಆ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಅರ್ತೇ ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಫೈಲ್ ಕರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಇದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರನಾಮಕ ಮರುತ ನಿರ್ಣಯ ಇಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಹೇ ಅವರು ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂತ ದೇವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದೇ
ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಪಾದ ಹಿಡಿತಾರೋ ದೇವರು ಸುಲಭ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಅದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಪಾದ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ ಹಿಡಿಯೋದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಆಚಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗು ತೆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದಕ್ಕದು ಪ್ರಾಣನ ಪಾದ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನ ಸರ್ವತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಬಿಡುವಾಗ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆಯಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಸುತರಾಂ ಬರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವರ ಪೂಜ ಸಾರಂಗ್ರಾಮ ತೆಗೆದರೆ ಇಟ್ರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಬಂತು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೆ ಹೌದು ತಾನೆ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರ ಹುಚ್ಚರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಚಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಾಲಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಪಗಲುವ ವಾಯುದೇವರೊಬ್ಬರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ವಾಯುದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದೀರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವಸರ ಘರ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತೆಗೆಯೋದು ಸಂಕಟ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಸುಡಿಯೋದು ಒರೆಸೋದು ಇಡೋದು ಇದರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾಯುದೇವರು ತಲೆಗೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಹತ್ರ ಈ ಸಾತಾಂತವರು ಒಂದು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಕೊಡೋದು ಬಂತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಪೂಜೆ ತಗೊಂತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಸ್ವಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ನೀ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಿರ್ತೀನೋ ಅವನ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಪಾದ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಧದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೆನೆಯಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೆನೀತಾ ಇದೀವ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೆನೆದರೆ ವಾಯುದೇವರ ಪಾದ ಹಿಡದಂತೆ ಆವಾಗ ದೇವರು ಪ್ರಾಣ ದೇವರೊಳಗೆ ದೇವರು ನಮಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಧಿದಾಸರು ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಅಂತರಂತ ಪದವಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಬಂದವರ ಪಾದ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜಯರಾಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್